na Bea Alonso ka na ba? Mga mamshies, mga kumaris. Yung mga ampun kong grapes, malalaki na. Look! You see that? Ayan na. Do you see that? Oh. Malaki na. It's green grapes. Ang dami. Ang dami nila. Oh. Ayan. Ayan. Dahil tapos na yung sinampay ko at tulog ng anak ko, it's time for us to make chika-chika. Good afternoon mga momshies, mga mares. Kumusta po? Magandang, 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 magandang araw sa inyo lahat. I hope you had a beautiful day like mine. Yes! <laughs> if you're new to my channel, I am on. I am aspiring vlogger. Please give me thumbs up and click subscribe. Well, today's video, we talk about na Bea Alonso ka na ba? <laughs> Ang trending ngayon nga ng topic na yan, no? Na kung na Bea Alonso ka na ba? Pinatrending ni, sino ba yun? Ni Paolo Avilino. <laughs> So, ang tanong is, nabaya Alonso ka na ba, mga mom she's before? Well, kung ako ang tatanungin nyo, oo, oh, oh, ilang beses na. <laughs> yung tipong na scene mode ka ba? Nag-chat ka, tapos is scene mode ka lang. O kaya, pag nag-send ka ng messages, naka-50 messages ka na, hindi ka pa rin nire-replyan. <laughs> tapos, o kaya, sasabihin sa'yo eh, tatawagan ka, pero hindi ka naman tatawagan. <laughs> Ako ilang beses na yung nangyari sa akin. Hindi lang dyan sa Pilipinas, kundi dito rin. Na ganun na ba yung Alonso din ako dito. So what I'm trying to say mga momshies, mga kumaris, na ba yung Alonso ako in terms of paghahanap ng trabaho dito sa UP. Yes, I struggled a lot finding a job here in UK. So akala natin, or akala nyo, akala ng iba, Kapag graduate ka dyan sa Pilipinas, kapag may degree ka dyan, nakatapos ka dyan, pagdating mo dito sa abroad, aba eh, ganun lang kadali o kabilis maghanap ng trabaho. Hindi po. <laughs> Nabaya Alonso ako in terms na naka-50 resume na yata ako, naka-50 CV na yata ako, wala pa rin tumatawag sa akin. O kaya, na-interview ako, tapos sasabihin, tatawagan ako, pero... Hindi pala, tatawagan lang ako sa kawalan. Yung bang pinaasa lang ako. <laughs> We're talking about what are my struggles and what are my ups and downs in finding a job in UK. Well, I'm going to share to you the three main reasons bakit ako nag-struggle na maghanap ng trabaho dito. Bakit medyo natagal na ako. It took like a month before ako nakahanap ng trabaho. Number one. Yung accent nila, mga mares, mga mamshies, ang hirap kong intindihin. Pango na nga ilong ko, tapos nagdudugo pa, o ano nang mangyayari. <laughs> yes! Akala nyo, ganun lang kadali, ano? Nahirapan po akong intindihin ang English nila dito. It's because of their accent. Hindi dahil hindi ako nakakaitindi o nakakapagsalita ng English. Nahirapan ako sa accent nila kasi nasanay ako sa American English, sa American accent. For me kasi, American English is more understandable. It's more like clearly. Dito kasi, magan may rhyming. Maganda yung rhyme. Kumbaga, kung nanonood kayo ng Harry Potter, ganun. Ganun yung, yung English nila dito. Parang Harry Potter. Kasi dito kasi, kapag um, pag nagpasa ka ng resume at medyo nagustuhan nila yung CV mo, tatawagan ka muna nila. So, they will ask you certain questions over the phone. Titignan nila kung paano ka makipag-communicate. Pangalawa, I don't have qualifications. Yes, may dito may tinatawag silang GCSE Math and English. So, what is GCSE? GCSE is a General Certificate of Secondary Education. So, para siyang high school diploma ng English and Math dyan sa Pilipinas. Dito, main requirements kapag naghahanap ka ng trabaho is having GCSE Math and English. 
at least na at least merong kang grade na grade C or equivalent. Kaya ako nun, ang meron lang ako, meron man ako dito. Oo, meron ako nun diploma. Pero diploma, diyan sa Pilipinas, kumbaga wala dito, zero ho dito. Number three, number three main reason. I don't have UK job experience. I'm fresh in UK. I'm beginner. So, sinong, sinong mag-hire sa akin? ba? Kasi, oo nga, nakita nila, meron akong sales experience, or meron akong uh, food and beverage experience, meron akong customer service job experience, pero hindi yun dito sa UK. I feel so devastated. And sabi ng asawa ko nun, if you cry, if you sit and cry in the corner, nothing will happen. Nothing will change. You have to stand up. You have to do something. Yun yung sabi sa akin ng asawa ko. So, yun. Nagpasa pa rin. Send pa rin ako ng CV online. And then finally, after, siguro after three days lang, hinara ko as sa pinakamababang posisyon. Sa pinakamababa sa mababa pa. After two months, um, in upgrade ako as a shift leader and then after six months in upgrade ako as assistant manager and then after a year in upgrade ako as training manager so what i'm trying to say mga mom she's mga mares so what i'm trying to say in this video is that if you want something in your life you have to work hard for it if you want a change in your life you have to do something you have you have to get out from your shell. Diba? Ganun yung ginawa ko. Ilang beses ako na-reject. Ilang beses ako na-pagtawanan siguro na ibang tao. Pero, sige lang. Diba? Kahit ba English karabaw ako, so what? Diba? Nag-continue nag, nag pa rin ako. Hindi ako, hindi ako nag-give up. Hindi naman kailangan eh perfect yung English mo. Hindi naman kailangan eh mag-accent-accent ka. Diba? <laughs> hindi naman ganun yung batayan eh ng pagiging matalino diba? <laughs> naniniwala ako kay Marian Rivera hindi English ang batayan ng taong matalino totoo yun, naniniwala ako dun kasi <laughs> hindi ko sinasabing matalino ako <laughs> ang sinasabi ko lang eh siguro hindi ako matalino pero marunong naman ako marunong ako sa buhay so that's all mga momshies, mga maris. Thank you so much for watching, for spending time to watch my video. Please, if you're new to my channel, click subscribe and give me thumbs up. I'll see you on my next video. Maraming maraming salamat po. I hope you had a great day. Bye-bye. Ingat po kayo.